ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് സർജറി ഓഫ് സ്കൽ ബേസ് കോഡ് റേഞ്ച് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ മുതൽ സിക്സ് വൺ സിക്സ് വൺ എ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി സംഭവം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കോഡ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലായിട്ടാണ് നമുക്കതിൽ കാണുന്നത് അതായത് ഒന്ന് അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ല കുറച്ച് അനാട്ടമിക്കൽ സൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കുറച്ച് സൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫൈനലി റിപ്പയർ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സർജറി ഓഫ് സ്കൽ ബേസ് നമ്മൾ സി പി ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ബുക്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ച്വലി സംഭവം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സ്കൽ ബേസ് നമ്മുടെ സ്കള്ള് നമ്മൾ ക്രേനിയം ക്രേനിയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷനാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു അനാട്ടമിക്കൽ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും കണ്ടോ നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ക്യാപ്പ് വയ്ക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ അനാട്ടമിയാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടേംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ക്രേനിയൽ ഫോസയിൽ ആൻറ്റീരിയർ ക്രേനിയൽ ഫോസ മിഡിൽ ക്രേനിയൽ ഫോസ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയൽ ക്രേനിയൽ ഫോസ അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിക്ക ആൻറ്റീരിയർ ക്രേനിയൽ ഫോസയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കോഡുണ്ട് അതുപോലെ മിഡിൽ ക്രേനിയൽ ഫോസയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കോഡുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയൽ ക്രേനിയൽ ഫോസയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കോഡുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബോൺസ് ഫ്രണ്ടൽ എത്തുമോട് സ്പീനോട് ടെമ്പറൽ പരേറ്റൽ ഓസിപ്പിറ്റൽ അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അനാട്ടമിക്കൽ പിക്ചർ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്കൾ ബോൺ ബോൺസിൻ്റെ പേരുകൾ തന്നെയാണ് ആൻറ്റി ഇതിപ്പം ഡിപ്രഷൻ ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ക്യാപ്പ് വയ്ക്കുന്ന പോർഷനാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അനാട്ടമി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ അനാട്ടമി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏരിയ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം സർജറി ഓഫ് സ്കൽ ബേസ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ മൊത്തം കോപ്പി ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീഷൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ദ സ്കൽ ബേസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ് ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ മിഡിൽ ആൻഡ് പ്രോ പോസ്റ്റീരിയർ ക്രീനിൽ ഫോസ ഓഫൺ റിക്വസ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് സെവറൽ സർജൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സർജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഓർ ഇൻ എ ടാൻഡം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓപ്പറേറ്റീവ് സെഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൺ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സർജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള സർജൻസ് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സർജൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്കില്ലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് സ്കൾ ബേസിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്കളിൽ ലീഷ്യൻസ് ലീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അൾസറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റിയോ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ യൂഷ്വലി നോട്ട് സ്റ്റേജ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നീഡ് ഫോർ ഡെഫിനറ്റീവ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡ്യൂറ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്കിൻ ടു അവോയ്ഡ് സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സച്ച് ആ സോസ്റ്റി
അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഏരിയ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലീഷൻ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റെ സ്കൽ ബേസിലെ പ്രോബ്ലം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രശ്നം എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കള്ളിൻ്റെ അകത്താണ് പുറത്തല്ല അപ്പം അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ലീഷൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നതാണ് ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റിപ്പയർ ബയോപ്സി റിസെക്ഷൻ ഓർ എക്സിഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ലീഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൽ ബേസ് ആൻഡ് വെൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൈമറി ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡ്യൂറ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് സ്കിൻ ഈ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കൽ ബേസിൽ ഒരു ലീഷൻ ഉണ്ട് ആ ലീഷനിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണ് ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ അതായത് ആ ലീഷൻ ഒന്നുകിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബയോപ്സി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റിസെക്ഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിഷൻ ചെയ്യണം അതായത് ആ ലീഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർജറി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പറയുന്ന അവസാനത്തെ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡ്യൂറ ഡ്യൂറാമേറ്റർ നമുക്കറിയാം മെനഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ലെയറാണ് ഡ്യൂറാമേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് സ്കിൻ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും എന്തിലും ഉൾപ്പെടും ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിൽ ഉൾപ്പെടും ആ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജർ ആ ലീഷൻ്റെ അടുത്തെത്തി പിന്നെ ആ ലീഷനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് അതിനെ തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കും അതായത് റിപ്പയർ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇഫ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡ്യൂറൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് റേനിയോപ്ലാസ്റ്റി ലോക്കൽ ഓർ റീജിയണൽ മയോക്യൂട്ടേനിയസ് പെഡിക്കൽ ഫ്ലാപ്പ് ഓർ എക്സ്റ്റൻസീവ് സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ റിപ്പയർ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ ഫോ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡ്യൂറൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജർ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈനിയോ പ്ലാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെഡിക്കൽ ഫ്ലാപ്പ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ഓൾറെഡി എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡ്യൂറ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൻ ആൻഡ് സ്കിൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് അതായത് ഗ്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെഡിക്കൽ യൂസ് പെഡിക്കൽ ഫ്ലാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈനിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പയർ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് കോഡ് ചെയ്യണം അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ഓഫ് സ്കൽ ബേസിനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ റിപ്പയർ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൽ ബേസിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിയൽ ക്രൈനിയൽ ഫോസ മിഡിൽ ക്രൈനിയൽ ഫോസ പോസ്റ്റീരിയൽ ക്രൈനിയൽ ഫോസ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമർ അപ്പർ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം അതായത് ലീഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തല പൊളിച്ച് എടുക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ച സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഒന്നുകിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബയോപ്സി എടുക്കുക എക്സിഷൻ ചെയ്യുക റിസെക്ഷൻ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിൽ ഓൾറെഡി എന്താണ് ക്ലോഷറും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷേ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈനിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പെഡിക്കൽ ഫ്ലാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പയർ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് കോഡ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക അവിട
അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോൺ സർജൻ പെർഫോംസ് മോർ ദാൻ വൺ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ദെൻ ബോത്ത് കോഡ്സ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ആഡിങ് മോഡിഫൈ ടു ദ സെക്കൻഡറി അഡീഷണൽ പ്രൊസീജിയർ അതായത് ഒരു സർജൻ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി വൺ മോഡിഫയർ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു സർജനാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ വരുന്നത് സെയിം അനാറ്റമിക്കൽ സൈറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതായത് രണ്ട് സർജറിയും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആഡ് ചെയ്യുക സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നത് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയറും ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ അനാട്ടമിക്കൽ സൈറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഈ സെക്ഷൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് അതായത് അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ ആണോ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ഓ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണോ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അനാറ്റമിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫക്റ്റ് അതായത് എവിടെ അനാറ്റമിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം ഉള്ളത് അതായത് ലീഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ആൻറ്റീരിയർ ബേസ് ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ ക്രൈനിയൽ ഫോസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്രൈനിയൽ ഫോസ് ആണോ പോസ്റ്റീരിയൽ ക്രൈനിയൽ ഫോസ് ആണോ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സർജൻ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് സർജനാണ് നമ്മൾ ഏത് സർജൻ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതെ സോറി പ്രൊസീജിയർ ഓരോ സർജൻ ഓരോ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോഡ് കൊടുക്കണം ഒരാൾ ഒരു സർജൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സർജറിയും കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സർജറിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൻ്റെ കൂടെ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടെല്ലാം കോഡ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സർജറി ഓഫ് സ്കൽ ബേസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹിയർ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ പെർഫോമഡ് എക്സിഷൻ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ക്രൈനിയൽ ഫോസ ഫോർ എ വാസ്കുലർ ലീഷ്യൻ ദ പ്രൊസീജിയർ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻട്രാ ഡ്യൂറൽ ഫാഷൻ വിത്ത് എ ഡ്യൂറൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ഹിസ് പാർട്ട്ണർ ഡോക്ടർ സട്ടർ പെർഫോമഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാ ടെമ്പോറൽ അപ്രോച്ച് വിത്ത് ഡീകംപ്രഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്ററി കനാൽ ഹൗ ഷുഡ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ റിപ്പോർട്ട് ഹെർ സർവീസ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് മാർട്ടിൻ എക്സിഷൻ ഓഫ് മിഡിൽ ക്രൈനിൽ ഫോസ ഫോർ എ വാസ്കുലർ ലീഷൻ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അനാട്ടമിക്കൽ സൈറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മിഡിൽ ക്രൈനിയൽ ഫോസയാണ് അവിടെയാണ് ഒരു വാസ്കുലർ ലീഷൻ ഉള്ളത് അപ്പം മാർട്ടിൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് എക്സിഷൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി ദിസ് പ്രൊസീജിയർ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഇൻഡ്യ ഇൻട്രാ ഡ്യൂറൽ ഫാഷൻ വിത്ത് ഡ്യൂറൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു റിപ്പയറും ഗ്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഹിസ് പാർട്ണർ ഡോക്ടർ സട്ടർ പെർഫോമഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാ ടെമ്പോറൽ അപ്രോച്ച് വിത്ത് ഡീകംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്ററി കനാൽ അപ്പം ഡോക്ടർ സട്ടർ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്രോച്ച് പ്രൊസീജിയർ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർത്തിൻ്റെ സർവീസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മാർത്തിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാവും ഡോക്ടർ
നമ്മുടെ അനാട്ടോമിക്കൽ സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിഡിൽ ക്രൈനൽ ഫോസ് രണ്ടല്ല നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാസ്കുലർ ലീഷൻ കിട്ടും ഇൻഫ്രാ ടെമ്പോറൽ എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ കിട്ടും ഇൻട്രാ ഡ്യൂറൽ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെക്ഷൻ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളതിൽ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഗൈസ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ